산책도 잘안 하려고 하고 걷지도 않으려고 하고 왜냐면 몸 자체가 하루 종일 피곤한 상태여가지고 그런 것 같아요. 마찰이라고 하는 것이 생겼을 때 예를 들어서 뭐 하나를 끌더라도 거기에 소리도 발생이 되고요. 진동도 같이 발생이 돼요. 근데 얘는 몸으로 느끼는 진동에 대한 것이 굉장히 민감하고 두려움을 느끼는 상태라고 보여지는 거죠. 어? 이 소리에 깜짝 놀라서 뭐지? 무서웠어. 두려움을 느꼈어. 그럼 애들이 일반적으로 저렇게 시간이 지나면 회복력이 되게 빨라지는 거야. 언니 어디 금방 금방 회복하세요. 그렇죠? 모모 같은 경우는 공포로 웃기 때문에 아무것도 뭔가가 생각하고 뭔가 받아들이지 못하거든요. 그래서 모모는 둔감한 훈련을 해야 돼요. 그러니까 지금 다시 말하면 환경적인 걸 바꿔가지고 그 안에서 편안하게 그 지낼 수 있게끔 만들어줍니다. 처음에 들어가는 하우스 훈련만 하시면 돼. 아, 이 집이 들어가면 되게 좋구나, 라는 거에 대해서. 시각이라든가 시각이라든가 이런 거에 대해서 반응을 보이고 있다라는 거는 저 소리에 대해서 의식을 안 하고 있다라는 거. 아이들은 이렇게 땅파고 이제 한 바퀴 빙 돌고 이제 돌게 돼. 그럼 거기가 완전히 자기 집이 돼요. 꿀잠 자고 있어요. 진짜 엄청 편하게 자는 거야 지금. 응. 언니도 오늘 꿀잠 꿀잠 한열 시간 자고 싶어요. 안 깨고. 아 그래요? 